tunajua thamani ya ushindani kiasi cha ushindani tulicho nacho tunapoangalia soko letu tunapolinganisha na soko la nje kwa sababu tunaingia YouTube mm. unaona watu wanafanya kazi mzee unaangalia Netflix si ndio umeona move anazostoa mzee ndio tunapojilinganisha na tunapojaribu kwenda kule mm. sisi kama vijana tunafanya nini tunafanya nini at least kuhakikisha kwamba basi tunafikia tunafikia at least ubora kama ule cha kwanza kabisa <coughs> hatujilinganishi hatuwezi tukasema kwa tunajilinganisha lakini tunatamani kufika sehemu kama ile tukisema kuwa tumeshafika hiyo itakuwa tunadanganya lakini tunatamani kufika na tunajaribu kujifunza na kuangalia wenzetu wanafanya nini siku ili hadi siku ili tuweze kufika pale walipo sawa eh ukiangalia hapa kwetu kuna msemo anasema bongo movie imekufa kwanza ukiitwa bongo movie sasa hivi imekuwa kama vile ni neno baya masikioni kwa watu lakini sio kweli bongo movie ni title nzuri tu kwa sababu bongo movie ni title ambayo inatangaza movie zetu za nyumbani ni bongo movie kama ukisema bongo flavor kwa hiyo title ni nzuri haijalishi product gani ambayo inatoka kikubwa ni kupiga hatua na kiukweli kabisa wanasema kuwa bongo movie imekufa kutokana na quality au sio lakini kwa mtazamo wangu mimi kwa mtazamo wangu juzi tumekuwa hapa majuzi miaka kama mitatu miwili iliyopita tumekuwa na na swala la series ambazo zinatoka Korea, India au sio ambazo wanasema kuwa zile ni zimekuja kupindua bongo movie inawezekana ni kweli lakini maoni ya watazamaji wanadai kuwa ni quality lakini kama ni film maker ukifanya tafiti kubwa unakuja kugundua kuwa tatizo sio quality tatizo mi nadhani ni content sawa eh? tukizungumzia content niingie kwenye upande wa story kwa sababu quality ambayo wanaizungumzia wao unakuta ile ile series imekonvertiwa kiasi kwamba hata ukiangalia uoni kitu lakini watanzania wanaangalia na wanafurahi kuna nini hapo ambacho unajifunza kwa story ambayo inazungumziwa ndani ni nzuri inamvutia mtu kuangalia lakini swala la quality hatuwezi tukaliongelea sawa eh kwa sababu kama kwa mfano kwa hapa tuna shoot labda kwa kamera zetu ambazo ni za kawaida labda usemwe umpata labda black magic inapiga 4k vizuri sawa eh inaweza kushoot 4k ukishoot kamera yako nzuri na film yako nzuri ukaenda uka edit ikaingia kwenye DVD na ukachukua DVD ya kikorea ukaziweka pamoja ukaenda kuziangalia ya kwako itakuwa na quality ukiongelea kuhusu quality kuhusu quality lakini labda quality ambayo tunaikosa sisi quality katika story kwa kugundua hilo tunajaribu kutengeneza story watu waende shule watengeneze story nzuri ambazo zinaweza zikamvutia zika mtu kukaa kuangalia kisa chako kuhusu masuala ya teknolojia kukua wenzetu wametuzidi wako mbali kidogo na vile vile tutambue kitu kimoja kikubwa teknolojia imetujia ghafla bila sisi wenyewe hatujategemea kwa nini wenzetu wana miaka zaidi ya mingapi nyuma wameanza kufanya film sisi tumeanza juzi lakini kutokana na teknolojia ni kama vile tumeruka watu wamepata zile filmu za mbele za nje zaidi sio kwamba watu wanaangalia filmu za nje kwa sababu sisi huko hatuna vitu bora ah uh, hiyo inawezekana ni sawa sawa eh? lakini kwa kupiga hatua kuwa kwa kiwango chetu movie iweze kutazamika vizuri inawezekana okay. Uh, ilikuwa ilikuwa ni tunaangalia overall the whole market eh, eh, so, so, I mean, situation hali iliyoko katika nchi yetu eh. so. kwa sisi tunafanya kazi sana kwa kuinspire vijana mm -hmm. hii ni industry ambayo kwa kiasi kikubwa pengine inawavutia vijana wengi au sio nyie so. mepita kwa miaka mitano ni experience kubwa ambayo imefanya mpaka mmefika hapo na mpaka mmeweza kusimama kwamba at least tunaona mna kazi ambazo ziko kwenye market na sasa hivi mnatarajia kuingiza mnaingiza harakati ambayo tayari imeingiza si ndio Uh, kwangu mimi nataka kuangalia upande wa kumuinspire kijana ambaye yuko nyumbani uh, ambaye ana plani kuingia kwenye movie 
ambaye yeye anawaza siku moja nitakuwa mwigizaji fulani hivi mkubwa si ndio uh, moja moja nianze na bwana director una experience hipi kwenye maisha ambayo umepitia ambayo katika umepitia katika hizi harakati ambayo unaona kabisa kwamba ukishare na mtu hii itamsaidia kama kuna kijana ambaye atakuwa anatizama hii interview basi anaona kabisa kweli huyu jamaa amepita na huku na kwenda kazi mikubwa lakini ni sife moyo au sio kwa hiyo nitaanza kwa direct alafu tutarudi tutaenda kwa series kwa sababu naamini kila mtu ana story yake sawa ah cha kwanza kabisa swala la kuzungumzia mtu ukitaka kuingia kwenye industry ya film film imegawanyika katika sehemu nyingi Lazima kwanza utambue kuwa unaenda kwenye film katika sehemu gani ambayo wewe unaipenda. Kama basi unaenda kama camera person, nenda kafanya kama camera person. Na kumbuka nilivokuwa naingia kwenye masomo ya film, tunakutana watu wengi. Sawa eh? Tunakutana watu wengi. Unakuta mwingine anatoka nyumbani naenda kusoma film lakini hajachagua kuwa anataka awe nani katika film. Wengine wanakuja pale pale walivyokuja wanabadilisha mimi nataka niwe camera person lakini baada ya kufika pale ameona waigizaji anaona bwana kesho mimi naweza nikawa star. Anabadilisha anaacha kwenye lengo ambalo ametoka nalo nyumbani akaingia kwenye kitu kingine. Hauwezi kufanikiwa hata siku moja. Ukiwa na vitu vingi utakijua kila moja kila kimoja utakijua nusu nusu hautaweza kumaster sawa eh cha kwanza kabisa tambua unataka uwe mtu wa aina gani katika film unaenda kuchukua kitu gani unataka uelimishwe watu kupitia nini kuna mwingine yupo anatoka anasema mimi nataka tu niwe labda cinematographer hiyo ndio ambayo anaenda kuifanyia kazi mwingine anataka mimi nataka niwe director hiyo ndo anaenda kuifanyia kazi. Mwisho wa siku mafanikio yatakuja. Mfano wa mimi niliingia nikiwa nasema nataka niwe editor. Nilikuwa nachambua filamu wa sasa za nje sana. Lakini kila nikichambua filamu naangalia kwenye ufanyaji wa filamu sio kwenye uigizaji kwanza. Baadaye nikajitambua kwa mimi napenda kitu gani. Kwa nini nakosoa sana huku? ninaweza nikafanya hichi kitu. Kwao nilivoenda nilipopata opportunity ya kwenda kusoma, moja kwa moja nikaingia kwenye kasema nataka niwe editing, lakini bahati nzuri nilipata mwalimu mzuri sana ambaye anaelewa nini maana ya ualimu wa film. Akatoa ushauri wake kwa bwana ukitaka kuwa labda editor mzuri, ukitaka kuwa director mzuri kuna vitu vya muhimu lazima uvipitie. Nilienda kwa sababu ya kutamani kuwa editor mzuri lakini mwalimu alinipa wazo ukitaka kuwa editor mzuri ni vizuri ukawa camera person sawa eh pitia masomo ya kamera utoke upitie masomo ya light sawa eh mwanga baada ya hapo unaweza ukawa editor mzuri kwa sababu utaelewa na baada ya vitu hivyo bwana nikaenda nikasoma nimepita mahali nikasema mimi mwenyewe nataka natamani kuwa director sawa eh natamani kuwa director baada ya kuonana na mwalimu tena akanipa tena moyo mwingine kwa ukitaka kuwa director ni vizuri at least uwe na basic hata ya acting siku sita nikatoka tena nikaingia kwenye acting nikasoma acting ili niweze kuwa director baada ya pale nilipofanya hivyo vitu ndo nilipotoka nikaanza ku kuproduce kama producer na vile vile nasimama kama director kutokana na bajeti zetu ukisubiri mtu aje akuletee ni ngumu sana kwa hiyo unajitafuta mwenyewe unapunguza ile kuwapa watu hela waje wakusaidie ni ngumu sana kwa kijana kama mimi nilipokuwa shuleni kwa hiyo natafuta pesa yangu ya kiasi nitasimama kama cameraman nitajitahidi nitafanya kama director nitatafuta wenzangu ambao watanisaidia kwenye mambo mengine madogo madogo na pima uwezo wangu kwa hiyo kazi zangu ilipoanza kufanya mpaka sasa ndo nilipo. Okay. Mm. Kwa ni uproduce ulivyoipima ni kazi nyepesi kwa kijana kuingia tu ama mm. Kiukweli sio kazi nyepesi. Mm. Eh watu wengi wanachukulia film sehemu nyingi sana unaenda mwanzoni wanaweza kakuona labda una film 
baadaye ukimaliza tuk film mtu utasikia ah nilikuwa najua kazi rahisi sana kumbe ndio iko hivi yani sio kazi rahisi kama watu wanavyofikiria kwanza ni kazi ambayo inatumia akili sana mfano wewe umesimama kama director katika kazi fulani inatakuwa umdirect mtu acheze kama doctor ambayo wewe hujawahi kuwa doctor endapo unaangalia motion zake hisia zake kila kitu zinavyokwenda kuanzia mwanzo hadi mwisho una uwezo wa kumwambia hapo umekosea fanya hivi wewe umeshawahi kuwa doctor haujawahi kwa ni kazi ambayo inahitaji experience nyingi e, na kufanya research kujua vitu mbalimbali mbali. yani tuna jukumu kubwa sana na maana kila story ambayo unataka uifanye inatakuwa uisome afu uifanyie tafiti kwa unajikuta katika kazi zako unazozifanya unafanya tafiti ya mambo mengi sana kwa hiyo mimi nahisi kwenye kwenye film ni kazi ngumu ngumu sana e, lakini siwezi kuambia watu wasije watu wana vipaji waje mm. waje ni kazi nzuri ambayo ukiifanya vizuri basi utaona faida zake watu waje wajifunze na ni kitu ambacho kinaweza kikaongezea pato kwa, kwa taifa ajira sio hizo zingine tu hata huku nako ni ajira kama unapata pesa kuendeshea maisha yako hiyo ni ajira e, kwa hiyo hiyo huo ndio ito wangu kwa watu ambao wanataka kuingia kwenye film kwa kuingia kwenye film ina gharimu kipaji tu yani ukiamka ukajua una kipaji then unasema nao ni msanii wewe kama director yani is it simple like that ni ah uh, kipaji kitu cha kwanza lakini weledi unahitajika sawa eh unaweza ukawa na kipaji lakini usijue jinsi ya kutumia kipaji chako kwa kitu cha kufanya una kipaji ndio lakini unahitaji kuingia shule ujifunze zaidi jinsi gani ya kukitumia kipaji chako unaweza ukawa na kipaji lakini ukawa na haribu kwa sababu hujui kutumia kipaji chako kwa hiyo shule ni muhimu sio unaamka tu unaenda una kipaji tunaona wengi wana kipaji lakini mwisho wa siku ndio unakuta anafanya kazi anakuja anaongea anasema kwa kazi ajampa faida ni kwamba ameshindwa kutumia kipaji chake kwenda mbali zaidi kielimu zaidi kwa hiyo nawaasa watu waje wakiisi kuwa na kipaji cha uigizaji ni na kipaji ya kitu chochote kwenye film basi ni vizuri akatafuta jinsi gani anaweza kusoma vizuri jinsi ya kukitumia kile kipaji chake ni gavante hata mimi yeah quite right kama hiyo zungumza rafiki yangu ilikuwa ni safari ndefu sana nakumbuka mara kwa mara ya kwanza 2013 wakati ndo naingia chuo pale nilikuwa sina background yote ya, ku, ya kuigiza lakini nilikuwa najua kwamba na kipaji lakini kipaji ki lazima kipatwe polishing ni lazima nikibrush niki na ukiblush ni kwa kupitia kuingia darasani niweze kupata tips zile kwa sababu kuna swali moja ambalo nilikuwa najiuliza all the times kwamba ni kwamba ni kwa nini utakuta ni mtu ana kipaji sana alafu ameendelea Marekani au India au kwa kokote huko duniani kwa nchi za ambazo zime zimetangulia kwa industry lakini utakuta yule mtu ana masters ana degree unaona kwenye ile yani kwenye ile department ana, anayofanya shughuli yake labda kama ni cinematographer au kama ni mwigizaji unaona alafu baadaye ndio nikaja kama close video Uh, which was done by one of uh, watu maarufu sana ambao wamefanikiwa sana alisema kwamba ni kipaji peke yake ya kitoshi Mesia, lazima uongeze uweredi kwa sababu yani kipaji kuna kuna sehemu ambazo, ambazo yani uta stack yani uta, utashindwa ku move forward lakini uweredi sasa ndio unakuja kukusaidi ndio unakuja kukusaidia sasa utakuta labda mfano kama kwa mfano utakuta kila siku wewe labda kwa kipaji chako na ufahamu ulionao labda wewe unapenda labda kwenye scene labda za kulia kama labda kupiga makelele oh, 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 oh. unaona <laughs> lakini ukienda darasani utafundishwa tactics tofauti tofauti wanazozitumia wenzako kwa sababu kuna wengine ambao wanapiga makelele ma, ma, ma oh, oh. kuna wengine unaona yani kuna mwingine ndo anaweza kaanza ku yani yani unaweza kukuta tu yani doctor yani, yani sura imebadilika lakini hatoki machozi lakini mtu ndani ya moyo ana analia unaona kwa hiyo sasa ndo aspect ya elimu unapokuja kuingia kwa wanukiishwa mbinu ya oo